Bonjour Naël Marandin, bienvenue au Festival international du film de saint jean de luz Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> Alors, vous venez pour La Terre des Hommes, c'est votre deuxième long métrage. Est-ce que vous pouvez nous donner le pitch Alors, La Terre des Hommes, c'est l'histoire d'une jeune femme, euh, c'est plutôt l'histoire d'un couple, mais on suit euh, Constance, euh, qui est la fille d'un éleveur bovin, euh, et avec son mec, euh, son futur mari, elle voudrait reprendre l'exploitation de son père. Mais pour ça, euh, ils ont besoin de fonds, de financement, de soutien. Et donc, ils vont se tourner vers euh, les différentes euh, structures euh, d'aide euh, du monde agricole. Et en faisant ça, ils euh, rentrent dans le monde euh, du pouvoir et de l'argent euh, de cette... Euh, de, de cette filière et, en découvrir, euh, et elle va en découvrir euh, à ses dépens euh, toute la violence. Comment vous est venue l'idée de ce film le, le point de départ du film, c'était il y a presque dix ans maintenant. Euh, je me suis retrouvé pour un autre projet à filmer dans un marché aux bestiaux. Et j'ai tout de suite été fasciné par cet endroit, par ce marché, par euh, l'énergie qui se dégageait de cet endroit, par la, la, la théâtralité du lieu, par... Euh, le, 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 le bruit incroyable de, de ces centaines de bêtes qui viennent euh, euh, sur, une, sur un ring qui ressemble à un ring de boxe être jugé, jaugé, évalué par euh, des éleveurs. Et c'est vrai qu'une des premières choses qui m'a marqué euh, ce jour-là, c'était que dans cet endroit où il y avait des, des milliers de bêtes, euh, des centaines d'hommes, euh, éleveurs ou acheteurs, et bien, il y avait deux femmes. Il y avait la vendeuse de la buvette, la serveuse de la buvette et la secrétaire de l'administration. Et, et, et c'est vrai que ça m'a enfin, tout de suite interpellé. Et, et ensuite, dans les années qui ont suivi, je me suis intéressé à ce milieu. J'ai rencontré des éleveurs. Je, ils m'ont raconté leur vie, leur travail, leurs difficultés. C'est un, un, une activité extrêmement difficile. Et, euh, et j'ai toujours gardé ce prisme de la place des femmes dans ce monde-là. Voilà. Voilà. Et le film est né de ça. Mais la, les, la femme, là, vous lui donnez une importance capitale puisqu'elle est au centre du film, la femme. Euh, comment vous avez constitué votre casting Parce que les deux, le couple d'éleveurs, euh, c'est donc une femme et un homme. Dites-nous qui c'est, c'est Diane Alors, si, si la question, c'est comment j'ai constitué le casting, oui. je pourrais dire déjà, je, je l'ai constitué dans l'ordre. C'est-à-dire un casting, ça se construit. Oui. Et donc, bah, j'ai commencé par mon rôle principal, à savoir euh, le Constance, qui est interprétée par Diane Rouxel. Qui est éleveuse. Qui est éleveuse. Euh, qui même dans ce milieu-là, on pourrait dire, elle est plutôt, elle est fille d'éleveuse. Parce qu'elle existe plus par sa filiation que par elle-même. Euh, et euh, et j'avais l'idée, dès l'écriture, d'une jeune femme qui serait assez frêle physiquement. Euh, parce que j'avais envie du contraste par rapport aux bêtes euh, euh, qui font des centaines de kilos. Il euh, y a une scène dans le film où elle est face à un taureau qui fait une tonne cinq. Euh, et euh, donc j'avais l'idée de cette, cette relative fragilité physique et d'une immense force euh, euh, psychologique, intellectuelle, euh, émotionnelle et donc je cherchais ce contraste là et c'est vrai qu'en rencontrant Diane, Diane Rouxel euh, bah, ça s'est imposé assez vite, j'ai trouvé chez elle euh, exactement ce, cette, euh, ce contraste que je cherchais après euh, euh, il s'agissait de trouver... Euh, son antagoniste, c'est-à-dire le, le personnage qui est joué par, euh, par Jalil Lesper. Et, euh, et une des choses qui, qui m'a amené à Jalil, c'est. Enfin, il y a deux choses qui m'ont amené à lui, au-delà du fait que je pense que c'est un grand acteur. Euh, c'est. S'il y avait son physique, il a, il a quelque chose d'imposant. J'avais cette idée d'un homme qui travaille avec son corps, avec ses bras, et, qui a, et donc qui en, qui en a le physique. Mais surtout, chez Jalil, il y a quelque chose qui, qui me fascine pas mal, c'est. Euh, l'immense sympathie qu'il suscite. Quand on le voit, dans mon film, quand on le croise au supermarché, euh, on se dit que c'est vraiment un chic type. On a envie de l'aimer. Enfin, à chaque fois, moi, à chaque fois que je vois un film avec lui, il suscite une sympathie immense. Et donc, total contre-emploi, presque, là. Hein ah, mais oui, mais... ah, on ne va pas tout dire, non. mais effectivement, moi, ce qui m'intéressait, là, c'était voilà, qu'il qu suscite beaucoup de sympathie. Mm. Euh, ensuite, il y avait le compagnon de, de, de Constance. Euh, euh, C'est en Finnegan Oldfield que je l'ai trouvé. Euh, ça, a été, euh, ça a été un casting plus long parce que j'ai mis du temps à rencontrer Finnegan. Et, euh, 
Et j'avais envie, enfin, le, le, ce personnage-là, c'est euh, le personnage d'un jeune homme qui, qui, qui est aimant, qui est attentionné, qui ne met pas sa virilité euh, dans son caleçon. Qui, euh, et, euh, et cette force tranquille, cette douceur-là, je l'ai trouvée chez Finnegan. Enfin, en tout cas, Finnegan arrivait à, à, à être extrêmement convaincant là-dedans. Et après, la, la dernière pièce de ce casting, euh, c'est Olivier Gourmet, qui a, qui, qui a une place un peu particulière, parce que, euh, que d'une certaine manière, à un moment de, de, la, de, de, la, de la vie du film, de la préparation du film, en fait, on n'avait pas assez d'argent pour faire le film. Le film s'arrêtait, on ne pouvait pas le faire. Et, et c'est l'arrivée d'Olivier qui, qui a débloqué les choses, avec, quelque, avec un truc assez magique, qui est qu'Olivier... Olivier, il a grandi sur une ferme, son père était maquignon, son frère a repris cette ferme. Donc, il, en fait, euh, il connaissait extrêmement bien ce monde-là et ça a été un atout euh, formidable pour le film. Une petite anecdote de tournage, euh, la scène la plus heureuse ou la plus difficile, enfin, une, une anecdote. Euh... Oh, mais il euh, n'y en a pas une, il y en a plein. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, puis vous choisirez. Une, 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 une. Euh, vous, choisirez vous avez droit mais... à une. Euh... Oh là là, les anecdotes du tournage. Euh, bah, y a, euh, moi je, je, je garde un souvenir euh, assez fasciné, émerveillé, terrorisé de, de cette scène entre, du face à face entre Diane et le taureau euh, où euh, ce taureau il fait, euh, je disais, il fait une tonne 5, euh, Diane elle fait, euh, elle fait 55 kilos et, et elle est euh, nez à nez avec lui, collée à, collée à lui, elle a joué avec lui pendant des heures et, et c'était un moment qui était qui était à la fois euh, terrifiant à chaque instant, magique, c'était très 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 beau à voir. Être au festival de Saint-Jean-de-Luz, ça représente quoi pour vous Pour moi, ça représente surtout de rencontrer le public du film. Et ça, euh, c'est le tout début de la vie du film. Il y a eu quelques projections, mais très très peu. Euh, je, 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 je donne un... Je je, je révèle un secret, la projection est en cours là, donc j'attends avec impatience le débat après. Et, euh, et pour moi, c'est surtout ça, c'est de partager euh, ces années, ces mois de travail euh, avec euh, le public, avec les gens pour qui j'ai fait le film et de pouvoir en parler avec eux. Mais justement, le film est en salle, c'est formidable ça, en salle avec du public sur un grand écran. Bah, c'est vrai qu'il y a un moment où on n'y a pas cru. Hein. Enfin, il y a eu vraiment, euh, sur la fin du film, euh, on... Alors, moi, je me suis senti extrêmement chanceux cette année parce que, parce que le, 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 le confinement est arrivé sur la toute fin de, de, la, de, la, vie, de, la, de la fabrication du film. Donc, en fait, le film n'était plus en danger. Je savais qu'on est parti, on s'est on on, on confiné. Je, je savais que le confinement terminé, que ça dure deux semaines ou, ou trois mois, euh, le film serait fini derrière. Donc, je l'ai vécu assez sereinement. Mais je, je pense à tous mes collègues, tous mes amis, tous mes proches ou moins proches qui qui ont eu des tournages annulés, des tournages mmh. qui sont arrêtés. Oui, mais là, des il tournages... est en salle, le vôtre, là. Ah, en mais là, salle, moi... vous vous rendez compte, bah, on moi... le voit en salle. Moi, je formidable. me sens incroyablement chanceux. Enfin, je, 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 je ne sais pas ce que j'ai fait pour que les, les, les planètes soient alignées comme ça. Naël, c'est quoi pour vous le cinéma C'est une question bien trop complexe pour répondre en quelques, quelques mots. Pour moi, c'est euh, d'essayer de donner du sens au monde, c'est de raconter des histoires pour essayer d'organiser euh, l'immense bordel dans lequel on vit et d'essayer de lui donner du sens, d'essayer de le rendre compréhensible, d'essayer de le rendre supportable, euh, même à des moments d'essayer de le rendre joyeux. Euh, et je crois que pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, Noël Marandin. Merci beaucoup.